मुलानंतर आपण मागे जे चार व्हिडिओ मी तुम्हाला पाठवले परत आपलं काल ऑनलाईन लेक्चर झालं त्याच्यामध्ये आपण दोन गणितं बघितली अशा प्रकारे एकूण सहा गणितं आपण बघितली आता शेवटची दोन गणितं उरलेली आहेत सातवा आणि आठवा ती थोडीशी गणितं थोडीशी मोठी असल्यामुळे मी त्याचा एक व्हिडिओ बनवत आहे जेणेकरून तुम्हाला सर्वांना नाही कळलं नाही समजलं तर पुन्हा पुन्हा तुम्ही पाहू शकता ऑनलाईन लेक्चरवर कसं होतं की एकदा शिकवणार आता मात्र तुम्ही सारखं बघू शकता ठीक आहे हे जे गणित आहे ते बोर्डाला चार मार्काला येतं त्यामुळे आवर्जून लक्ष द्या फार महत्त्वाचं मार्च महिन्यापर्यंत कोणी विसरू नका ठीक आहे तर जी आपण मागे गणितं बघितली सहा गणित त्याच्यामध्ये काय असतं नियम काय बघितला आपण एक तरी चलसंख्या समान पाहिजे ॲटलिस्ट वन व्हेरिएबल मस्ट बी इक्वल मग कधी आपण एक समान करायचो कधी आपण वाय समान करायचो कधी आपण एका इक्वेशनला मल्टिप्लाय करायचो कधी आपण दोन्ही इक्वेशनला मल्टिप्लाय करायचो ओके असं आपण बघितलं तो प्रकार सहा गणितापर्यंत आहे तो प्रकार संपला आता हे जे सातवं गणित आहे ते थोडंसं वेगळं आहे सम असं आहे नाईन्टी नाईन एक्स प्लस वन हंड्रेड वन वाय इज इक्वल टू फोर नाईन्टी नाईन आणि इक्वेशन टू आहे वन हंड्रेड वन एक्स प्लस नाईन्टी नाईन वाय इज इक्वल टू फाय हंड्रेड वन ओके तर हे जे वन आणि टू हे जी इक्वेशन आहे ओके तर त्याच्यामध्ये कसं आहे बघा एक्स इक्वल नाही आहे वाय सुद्धा इक्वल नाही आहे ओके मग आपली जी अगोदरची मेथड आहे पहिल्या एक ते सहा गणितामधली त्यानुसार आपण जर हे गणित करू शकतो करण्याचा प्रयत्न केला तर प्रॉब्लेम काय होईल लक्षात घ्या आता इकडे आहेत वन हंड्रेड वन इकडे आहेत नाईन्टी नाईन तुम्ही काय करू शकता एकमेकांना बोलून वाय वाय इक्वल करू शकता जसं तुम्ही नाईन्टी नाईनने इक्वेशन वनला मल्टिप्लाय करू शकता किंवा वन हंड्रेड वनने इक्वेशन टूला मल्टिप्लाय करू शकता पण तुम्ही लक्षात घ्या की नव्याण्णवने नाईन्टी नाईनने तुम्हाला एवढ्या मोठ्या मोठ्या संख्येनं गुणायचं आहे वन हंड्रेड वनने तुम्हाला या तीन संख्यांना मोठ्या मोठ्या गुणायचं आहे मग तुम्ही तुम्हाला समजू शकता की नव्याण्णवने गुणणं किती अवघड आहे आणि वन हंड्रेड वन एकशे एकने गुणणं किती अवघड आहे कारण गुणताना कसं आहे तुमचा एक जरी हातचा चुकला तरी तुमचं पूर्ण गणित चुकलं तुमचे मार्क्स गेले त्यामुळे मी तुम्हाला असा सल्ला देईन की हे जे गणित आहे हे गणित तुम्ही एकमेकांना गुणून किंवा एक्स आणि वाय समान करून करू नका जो काल मी नियम इथे लिहिलेला तो नियम इथे वापरू नका मग आज आपण जे बघणार आहोत ते थोडासा वेगळी पद्धत आहे हे जर गणित तुम्ही नीट बघितलं तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल इकडे कोण आहे नाईन्टी नाईन एक्स त्याच्याच तिरकस इकडे आहे नाईन्टी नाईन वाय इकडे आहे वन हंड्रेड वन वाय त्याच्या समोर तिरकस आहेत वन हंड्रेड वन एक्स म्हणजे थोडक्यात परत एकदा बघा नाईन्टी नाईन नाईन्टी नाईन इक्वल आहे वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड वन इक्वल आहे म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हटलं ज्या तिरकस संख्या आहेत त्या कशा आहेत समान आहे मग लक्षात ठेवा मित्रांनो जेव्हा तिरकस संख्या समान असतात तेव्हा जी आपण अगोदर सहा गणित केली ती पद्धत उपयोगी पडत नाही जरी तुम्ही तुम्ही पद्धत केली तरी तुमचा त्याच्यामध्ये खूप वेळ जाईल चुकासुद्धा नव्याण्णव टक्के होऊ शकतात म्हणून काय करायचं जर अशा तिरकस संख्या समान असतील तर पहिली सहा गणित जी केली ती पद्धत वापरू नका एक नवीन पद्धत वापरा ती पद्धत म्हणजे काय तर जेव्हा तिरकस संख्या समान असतात तेव्हा काय करायचं काही टेन्शन घ्यायचं नाही त्यात काय करायचं एवढंच करायचं पहिलं एक आणि दोन यांची बेरीज पहिलं काय करायचं एक आणि दोन यांची बेरीज करायची इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू करायचं त्यानंतर काय करायचं इक्वेशन वन मायनस इक्वेशन टू वन आणि टूचं मायनस करायचं इक्वेशन आणि पुढची स्टेप थ्री प्लस फोर तीन आणि चारची बेरीज करायची जेव्हा तुम्ही वन प्लस टू करणार तेव्हा तुम्हाला इक्वेशन थ्री मिळणार जेव्हा तुम्ही वन मायनस टू करणार तेव्हा तुम्हाला इक्वेशन फोर मिळणार मग जेव्हा तिरकस संख्या समान असतात तेव्हा आपण काय करायचं पहिलं इक्वेशन वन प्लस टू करायचं नंतर इक्वेशन वन मायनस टू करायचं नंतर इक्वेशन थ्री प्लस फोर करायचं एवढ्या तीन स्टेप्स केल्या की तुम्हाला ॲटोमॅटिक फर्स्ट एकशी व्हॅल्यू मिळणार एकशी किंमत मिळणार मग ती किंमत तुम्ही एक दोन तीन चार कुठेही भरा जे सोपं आहे ते मग तुम्हाला इक्वेशन वायची व्हॅल्यू मिळणार गणित संपत 
लक्षा ठेवा जेव्हा क्रॉस नंबर इक्वल असतात तिरकस संख्या समान असतात तेव्हा विचार न करता सरळ ही पद्धत वापरा पहिलं बेरीज मग वजा बाकी मग बेरीज फर्स्ट सबस्ट्रॅक्शन फर्स्ट ऍड ऍडिशन देन सबस्ट्रॅक्शन देन अगेन ऍडिशन प्लस मायनस प्लस बेरीज वजा बाकी बेरीज अशा प्रकारे ही पद्धत आहे ओके पहिली बेरीज करायची मग वजा बाकी करायची मग बेरीज करायची अशा प्रकारे बेरीज वजा बाकी बेरीज बे व बे असे या पद्धतीचं नाव आहे बे व बे ओके तुम्ही शॉर्टकट मध्ये याला बेवडा पद्धत म्हणू शकता म्हणजे तुम्हाला कळेल की बेवडा पद्धत म्हणजे काय पहिली बेरीज मग वजा बाकी मग बेरीज लक्षात राहण्यासाठी बेवडा पद्धत ठीक आहे हा माझा एक जुना विद्यार्थी होता त्याने याला नाव पाडलेलं बेवडा पद्धत ओके जस्ट मस्करी करतोय सिरियस घेऊन आलो ठीक आहे अशा प्रकारे मग यामध्ये आपण पहिली बेरीज करणार आहोत मग वजा बाकी करणार आहोत मग बेरीज करणार आहोत कधी करायचं ही जी पद्धत आहे ही कधी वापरायची जेव्हा तिरकस संख्या समान असतात वे क्रॉस नंबर आर इक्वल ओके अशा प्रकारे मग आता मी सुरू करतो मग पहिला आपण काय करणार आहोत वन प्लस टू मला येईल बाय इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू समीकरण एक अधिक समीकरण दोन करू मग दोन्ही गणित आहेत तशी खाली लिहा लाजू नका खूप जण लाजतात सारखं सारखं काय लाजायचं नाही बाबा अभ्यासामध्ये ठीक आहे सेकंड इक्वेशन ओके रेषा मारा रेषा मारताना थोडीशी जागा सोडा मागे म्हटल्याप्रमाणे ठीक आहे मग आपण काय केलं इक्वेशन वन आणि टू करतोय त्यामुळे मी दोन्ही गणित जी आहेत माइनस के सर्व चिन्ह बदलत हो तो पेलच गणित है जिथे अपन प्लस कर प्लस मध्य वी डोट चेंज साइन्स अपन चिन्ह बदलत नहीं फक्त प्लस लिया चिन्ह बदलू ना ओके आता इतने बढ़ा संख्या सारख्या का नहीं है जे अपन कट कराए तो इतने कट हो नहीं संख्या कैंसल हो रहा नहीं मैं वर प्लस है खाली प्लस है प्लस 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 दोगी बेरीज करा नाइंटी नाइन एक्स प्लस वन हंड्रेड वन एक्स टू हंड्रेड एक्स प्लस 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 वन हंड्रेड वन वाय प्लस नाइंटी नाइन वाय टू हंड्रेड वाय साइन ऑफ बिगर नंबर प्लस मोटा संख्य चिन्ह इज इक्वल टू या खा इज इक्वल टू वन प्लस है खाली पन प्लस है प्लस 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 वो क्या अपन का करना नाइन प्लस वन टेन पन क्या नाइन प्लस वन टेन वन क्या टेन सो वी गॉट द इक्वेशन टू हंड्रेड एक्स प्लस टू हंड्रेड वाय इज इक्वल टू वन थाउजंड अशा प्रकारे हे समीकरण आपल्याला मी आहे आता कसं आहे हे जे समीकरण आहे जसं आपण काल बघा तीनने सर्वांना गुणलं चारने सर्वांना सगळ्या समीकरणाला गुणलं तसं इकडे बघा दोनशे आहे टू हंड्रेड इकडे पण टू हंड्रेड आहे इकडे वन थाउजंड आहे नीट विचार केला तर तुम्हाला कळेल की टू हंड्रेडच्या टेबलमध्ये सर्व संख्या आहे ऑल द नंबर्स आर इन द टेबल ऑफ टू हंड्रेड सो टू हंड्रेड वन जा टू हंड्रेड टू हंड्रेड वन जा टू हंड्रेड टू हंड्रेड फाय जा वन थाउजंड दोनशे एके दोनशे दोनशे एके दोनशे दोनशे पाचचा हजार मग इथे आपण काय करू शकतो दोनशेने सर्वांना भागू शकतो का भागायचं जेणेकरून हे जे मोठं गणित आहे ते लहान होईल लहान होण्यासाठी आपण काय करायचं भागायचं ओके मग म्हणायचं बाय डिवायडिंग द इक्वेशन किंवा असं पण म्हणू शकता बाय डिवायडिंग बोथ साइड्स बाय टू हंड्रेड काल कसं आपण म्हणायचो मल्टिप्लाईंग बोथ साइड बाय थ्री मल्टिप्लाईंग बोथ साइड बाय फोर तसंच डिवायडिंग बोथ साइड्स बाय टू हंड्रेड ओके मध्ये म्हणायचं सदोबाला दोनशे ने भागू ओके मग आता आपण काय करत आहोत दोनशे ने भागत आहोत मग भागताना जसं गुंतायला आपण सर्वांना गुंतू तसं भागताना आपण काय करणार सर्वांना भागणार 
प्रत्येक ज्या संख्या आहे त्याला दोनशे ने आपण काय करतो इकडे का होईल दोनशे एके दोनशे दोनशे एके दोनशे कट दोनशे दोनशे कट दोनशे एके दोनशे दोनशे पाचचा हजार टू हंड्रेड फायचा वन थाउजंड अशा प्रकारे इकडे एक्स उरलेला आहे प्लस इकडे वाय आलेला आहे इज इक्वल टू इकडे उरलेले आहे पाच अशा प्रकारे आपण काय केलं वन प्लस टू केलं त्याच्यामुळे जे इक्वेशन आपल्याला मिळालं त्याला आपण देणार आहोत इक्वेशन नंबर थ्री अशा प्रकारे अगोदर मी काय केलं वन प्लस टू केलं त्याच्यामुळे मला काय मिळालं इक्वेशन वन प्लस मला मिळालं इक्वेशन थ्री ओके मग याच्यामध्ये एकूण तीन स्टेप्स आहेत मग असे तुम्हाला बोललो मी पहिली बेरीज मग वजा बाकी मग बेरीज अगोदर मी बेरीज केलेली आहे आता मी काय करतो वजा बाकी करतो वजा बाकी कोणाची करणार सेम वन मायनस टू ओके मला यायचं बाय बाय इक्वेशन वन मायनस इक्वेशन टू जसं इथे म्हटलं इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू सेम इक्वेशन वन मायनस इक्वेशन टू मग आता आपण काय करणार इथे दिसत आहे ठीक मग आता आपण काय करणार तर ही जी दोन्ही समीकरणं आहेत परत लिहिणार बघा ही आपण इथे लिहिली परत इथे लिहिणार ला जायचं नाही खूप जण लाजतात सारखं सारखं काय पण लिहायचं मग हे तसं लिहायचं मग लिहायचं नाईन्टी नाईन एक्स प्लस वन हंड्रेड वन वाय इज इक्वल टू फोर नाईन्टी नाईन सेकंड इक्वेशन वन हंड्रेड वन एक्स प्लस नाईन्टी नाईन वाय इज इक्वल टू फाय हंड्रेड त्रिशा मार ओके आपण मी आता काय करतो आहे मी मायनस मायनसमध्ये आपण काय करतो वी चेंज ऑल द साईन सर्व चिन्ह आपण बदलतो मग मी सर्व चिन्ह बदलणार प्लस आहे त्याचं मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस ओके आता सुरुवात होतो प्लस मायनस मायनस वन हंड्रेड वन एक्स मधून नाईन्टी नाईन एक्स गेले आन्सर येणार टू एक्स साईन ऑफ बिगर नंबर मायनस तुम्ही मोठ्या संख्येचं चिन्ह घ्या इकडे वर प्लस आहे खाली मायनस प्लस गेलं मायनस झालं प्लस मायनस मायनस वजा बाकी एकशे एक वाय मधून नव्याण्णव वाय गेले दोन वाय मोठ्या संख्येचं चिन्ह अधिक साईन ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू प्लस मायनस मायनस पाचशे एक मधून चारशे नव्याण्णव गेले दोन मोठ्या संख्येचं चिन्ह वज नेहमी मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचं आता आपल्याला एक नवीन समीकरण मिळालं आहे स्टार्टिंगला मायनस आहे नॉर्मली स्टार्टिंगला मायनस असेल तर आपण काय करतो वी चेंज ऑल सायन्स आपण सर्व चिन्ह बदलतो मग मी इथे चेंज सर्व चिन्ह बदलतो नाही बदललं तरी चालेल पण बदललेलं नेहमी चांगलं आहे मग मी सर्व चिन्ह बदलतो मायनस स प्लस मायनस टू एक्स प्लस टू एक्स स्टार्टिंगला प्लस आपण लिहित नाही प्लस मायनस मायनस स प्लस स्टार्टिंगला प्लस आपण लिहित नाही झाल अशा प्रकारे स्टार्टिंगला मायनस नको सो आय चेंज द ऑल द सायन्स मग आता मला इक्वेशन मिळालं मग जसं मला मला अशी इक्वेशन मिळाली पण इथे काय होत आहे दोनशेने सगळ्यांना भाग जातो मग आपण दोनशेने भाग लावला जेणेकरून गणित तुमचं लहान झालं इथे बघा दोन्ही सगळ्यांना भाग लागतो बे के बे बे के बे बे के बे टू वन जा टू टू वन जा टू टू वन जा टू दोनने भाग लागतोय मग आपण सर्वांना भाग लावूया मग जसं इथे मी लिहिलं तसंच इथे लिहितो बाय डिवायडी बो सॅक्स बाय टू सदोबाला तुम्ही भाग मग याच इक्वेशनला ऑल नंबर्सला टूने डिवाईड करा सर्वांना तुम्ही भाग मैनार टू एक्स डिवाइड बाय टू मैनस टू वाय डिवाइड बाय टू टू डिवाइड बाय टू प्रत्येक दोनों भाग टू टू कैंसल बे के बे बे के बे दोन दोन कट बे के बे बे के बे दोन दोन कट बे के बे बे के बे भाग लगा इक उरले वन एक्स वन ला वैल्यू नहीं एक लिखित नहीं इक आए एक्स मैनस वन वाये वाय एक महत्व नहीं इकड़े इकड़े है एक इकडे आहेत वन एक्स इकडे एक असतो लायची गरज नाही इकडे एक असतो लायची गरज नाही हा एक मात्र लिहा ह्याला द्यायचं इक्वेशन नंबर फोर 
मग बघा मगाशी जसं आपण एक आणि दोन केलं एक आणि दोनची बेरीज केली मला जे इक्वेशन मिळालं समीकरण मिळालं त्याला मी समीकरण तीन दिलं तसंच इक्वेशन वन मायनस टू केल्यावर जे इक्वेशन लिहितं त्याला इक्वेशन दिलं मी फोर ओके अशा प्रकारे एक आणि दोनची बेरीज करून मला समीकरण तीन मिळालेलं आहे आणि एक आणि दोन यांची वजा बाकी करून मला समीकरण चार मिळालेलं आहे ओके मयामध्ये तीन पद्धती आहेत पहिलं एक अधिक एक अधिक दोन करायचं मग एक वजा दोन करायचं आता शेवटची स्टेप काय थ्री प्लस फोर तीन अधिक चार मग आता शेवटची स्टेप आहे बा इक्वेशन थ्री प्लस इक्वेशन फोर समीकरण तीन अधिक समीकरण चार करतो आता काय करायचं तीन आणि चार ची बेरीज करायची मग तीन नंबर समीकरण आहे ते आहे तसं या एच प्लस वाय इज इक्वल टू फाय आता चार नंबर समीकरण आहे तसं या एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू वन रेषा मार बेरीज करताना फक्त काय लिहायचं प्लस चिन्ह बदलायची नाही तसं आपण मगाशी केलं तसं करावे आता इथे काय होईल बघा वाय वाय कट होईल का वाय वाय कट झाले कारण बघा वाय वाय संख्या समान आहे प्लस मायनस चिन्ह वेगळे आहेत त्यामुळे वाय वाय कट एक्स एक्स का नाही कट करत मी चिन्ह समान आहे त्यामुळे कट होणार नाही अधिक वाय वजा वाय कट मग इकडे कोण नाही म्हणजे एक असतो इकडे एक असतो एक एक्स एक एक्स दोन एक्स वन एक्स प्लस वन एक्स टू एक्स पाच आणि एक सहा आता मला एकशी किंमत काढायची आहे दोन इकडे मल्टिप्लाय करता येत त्या साईडला ते भागणार एक्स बरोबर सिक्स डिवायड बाय टू टू वन झा टू टू थ्री झा सिक्स एक्स बरोबर तीन अशा प्रकारे एकशी किंमत किती आलेली आहे तीन आलेली आहे आहे का नाही सोपं ओके आपण एक्स पण समान केलं नाही आपण वाय पण समान केलं नाही तरी सुद्धा आपल्याला एकशी किंमत मिळाली आता ही किंमत काय करायची कुठेही भरा वन टू थ्री फोर कुठेही भरलं तरी तुमची वायची किंमत सारखी येते पण सोपं कोणतं आहे काय भरा तीन आणि चार भागा खूप सोपी आहे पण अधिक चिन्ह असल्यामुळे तीन सगळ्यात सोपं आहे मग मी तीन मध्ये बघतो ओके मग काय लिहायचं बा कुठे दोघ्स प्लस माइनस थ्री y इक्वल टू फाय मायनस थ्री सो वाय इक्वल टू टू अशा प्रकारे वायची किंमत सुद्धा मला मिळालेली आहे मग एक सुद्धा मला मिळालं आणि वाय सुद्धा मिळालं गणित संपलं मला करायचं देअर फोर सोल्युशन कॉमन कंश टाकायचं साधन अगोदर एकशी किंमत लिहायची देन वाय सो सोल्युशन इज थ्री कॉमन अशा प्रकारे पहिली ही जी पद्धत आहे ओके ज्या पद्धतीला आपण मस्करीमध्ये बेवडा पद्धत असं म्हटलेलं आहे पुस्तकात कुठे नाही आहे शोधत बसू ना काही जस्ट मस्करीमध्ये आपण त्याला बोलतोय लक्षात ठेवण्यासाठी फक्त ओके तर यामध्ये काय करतो आपण यामध्ये बघा संख्या तिरकस आहे जेव्हा तिरकस संख्या असतात तेव्हा आपण एक्स आणि वाय समान करायचा विचार करायचा नाही या पद्धतीमध्ये सरळ काय करायचं पहिलं वन आणि टू एक अधिक दोनची बेरीज करायची मग जे समीकरण मिळतं त्याला तीन द्यायचं नंतर वन मायनस टू एक आणि दोनची वजा बाकी करायची जे तुम्हाला इक्वेशन मिळतं समीकरण मिळतं त्याला अकरा चार द्यायचं आणि परत एकदा तीन आणि चारची बेरीज करायची मग तुम्हाला एकशी किंमत मिळते ही किंमत तुम्ही तीन मध्ये भरू शकता तीन मध्ये भरली की तुम्हाला वायची किंमत मिळते अशा प्रकारे अगोदर करायचं एक अधिक दोन मग करायचं एक वजा दोन मग करायचं तीन अधिक चार एवढी सोपी ही पद्धत आहे ओके 